Stranger Things. Per chi ancora non la conoscesse, la serie firmata dai Duffer Brothers racconta la lotta per la sopravvivenza di cinque ragazzini in una cittadina a Hawkins, dove ignoto e soprannaturale non fanno meno paura della realtà ordinaria. A fare da cornice tutto ciò che ha reso iconici gli anni Ottanta. Giochi da tavolo, fumetti, film, videogiochi arcade, snack, centri commerciali, libertà, predominio sociale, paranoia, ma soprattutto la musica. E qui entriamo nel nostro campo. Il tema principale e la colonna sonora sono state magistralmente composte da Kyle Dixon e Michael Stein. Non meno importante, l'incredibile lavoro di supervisione musicale svolto da Nora Felder. Musica, sentimenti e immagini si combinano alla perfezione. Stranger Things è stata in grado di farci apprezzare canzoni pop che non avevamo mai preso in considerazione. E stesso discorso vale per l'heavy metal, per non parlare poi degli earworms. Non posso negarlo, tuttora canticchio Never Ending Story. C'è stata poi una scelta musicale che più di ogni altra ci ha lasciati piacevolmente sorpresi. È nella scena in cui Jim Hopper mette sul giradischi un suo vecchio LP. Ed è così che oggi vogliamo sentirci un po' come Jim Hopper e resumare dal passato lo stesso LP, You Don't Mess Around With Jim, e raccontarti la storia di questo cantautore, Jim Croce, una delle più grandi voci che il mondo musicale abbia finito troppo a lungo per trascurare. Ricorda, sono i primi 60 anni che contano e a me ne restano soltanto altri 30. Vi amo. Una lettera semplice, poche parole per ricordare alla moglie Ingrid e al figlio Adrian James tutta la nostalgia che stava provando. È il 20 settembre 1973, il concerto alla Northwestern State University di Natchitoches si è appena concluso. Jim è al termine di un lungo tour tra Europa e USA, tre album realizzati in poco più di due anni. Jim ha potuto godere il ritardo del successo, in ritardo era stato riconosciuto il suo talento ed in ritardo si era sentito nei confronti della sua intera vita. Ecco perché si ritrovò a scrivere quella lettera ed ecco perché si sentì in dovere quella sera di giocare d'anticipo con il suo destino. Un ultimo concerto ad Austin e poi sarebbe tornato ad abbracciare la famiglia. In valigia i regali per il figlio, tra otto giorni compirà due anni. Il volo per Austin è fissato per il giorno seguente. Jim guarda l'orologio. Una schiera di fan lo vuole tutto per sé, ma lui è ansioso di andarsene. Voglio partire adesso, dice al suo road manager. Il pilota del volo charter fu svegliato nel cuore della notte. Non ci sono autobus né taxi in questa piccola cittadina dimenticata da Dio. Le strade sono deserte, la nebbia sta scendendo. Tre miglia a corsa perso tra i campi di Gran Turco prima di essere scortato dalla polizia all'aeroporto. Il pilota arrivò all'appuntamento esausto. Jim, l'amico polistrumentista Maury Mullaisen e parte dell'entourage sono già seduti ai loro posti. Il decollo, pochi metri di volo o lo schianto mortale. James Joseph Croce nasce a Filadelfia domenica 10 gennaio 1943 da una famiglia proletaria di immigrati italiani di seconda generazione. La città a Filadelfia è una realtà difficile, ricoperta da un sottile velo di povertà. La gente lo respira come polvere, ma ne ispira un'infinita voglia di riscatto perché, come tutte le grandi città di mare, disagio e fermento culturale la ammantano. Per chi ha una direzione in cui guardare, tante possono essere le strade da percorrere. Ed è tra i colori dei suoni che il piccolo Jim trova il suo tracciato. Nella musica, una cometa da seguire. A cinque anni imbraccia la fisarmonica. Durante le feste intrattiene i parenti cantando le aree di Enrico Caruso o il ragtime di Fats Waller. Eppure le sue corde vocali sembrano vibrare di sonorità del tutto diverse. A 18 anni impara a suonare la chitarra ed è così che Jim trova la sua vera voce allontanandosi pian piano dalle tradizioni di famiglia. 
È l'eco lontana del fischio di una locomotiva o del canto del vento che alza la polvere di un sentiero mai battuto, la sfera a cui senti di appartenere. Il tutto accompagnato dal più tradizionale folk americano. Ma Jim è un ragazzo in gamba, troppo intelligente per perdersi in stupide chimere. Sarà il primo croce a iscriversi al college, il primo croce ad avere un lavoro rispettabile. Questo è il sogno della sua famiglia. La sua vita sembra già plasmata dal sudore e dal sacrificio delle generazioni precedenti che tanto avevano dovuto lottare per imporsi nel tessuto americano. Per accontentare i genitori si iscrive al college. I semestri alla Villanova University scorrono felici. Al mattino segue diligentemente i corsi di psicologia, poi la sera, nel buio della sua stanza, Jim ritrova se stesso, liberando la sua anima nei versi e negli accordi delle sue prime canzoni. Pian piano la sua musica riesce a sprigionarsi dalle catene dell'intimità. Inizia ad esibirsi nei locali della zona universitaria. La sua musica è apprezzata e nel giro di poco tempo arrivano chiamate anche da altre parti della città. Il suo nome comincia a essere pronunciato, il suo volto è riconosciuto. È il 1963. Jim è stato invitato a fare da giudice a una competizione Ut Nanny di musica folk. Giudicare le canzoni degli altri forse non è il suo forte. Prova a fare del suo meglio, a prendere molto seriamente il suo ruolo. Con attenzione si annota il nome dei cantanti o dei gruppi che più lo colpiscono. Inevitabilmente però il pensiero divaga la sua musica, l'unica che davvero gli interessa. Mentre il suo sguardo è lontano, perso nel fumo di una sigaretta, una voce lo riporta improvvisamente alla realtà. Sul palco una giovane ragazza sta cantando come non ha mai sentito prima. Il suo nome è Ingrid Jacobson. E se fino adesso Jim aveva trovato nella sua musica l'unica ragione di vita, da quel momento il battito del suo cuore fu scandito dal suono della voce di quella ragazza. Da quel giorno Jim e Ingrid divennero inseparabili. Le loro voci, così come le loro vite, si armonizzarono alla perfezione. Per i successivi tre anni si esibirono come duo nei vari bar e locali della zona, dedicando il tempo libero alla stesura di nuovo materiale. Sempre più preso da Ingrid e dalla sua carriera musicale, Jim abbandonò pian piano gli studi e nel 1966 si sposarono. Come regalo di nozze, ricevettero dai genitori di Jim un assegno da 500 dollari, a patto però che fossero utilizzati dal figlio per la registrazione del suo primo disco. Lo scopo reale era quello di far desistere Jim dal sogno di divenire un cantante di successo, sconfortato dal fallimento del suo disco d'esordio e riprendere così in mano la carriera universitaria. Ma il destino continuava a trascinarlo in una direzione ben definita e seppure non nel modo sperato dalla famiglia, fece sì che anche il college si rivelasse fondamentale per la sua esistenza. Joe Salviolo, un vecchio compagno di corsi, decise di produrre il suo progetto. Facets, pubblicate in solo 500 copie, divenne un piccolo grande successo commerciale. Quello che doveva essere un deterrente divenne così un incentivo irrefrenabile. Da lì in poi ci sarebbe stata solo la musica. Grazie ai soldi guadagnati, lui e Ingrid si poterono dedicare interamente alla loro passione. Divennero ospiti fissi dei migliori music club della Pennsylvania fino a quando il produttore della Capitol Records, Tommy West, non li notò e convinse a varcare i confini del fiume Delaware per trasferirsi nella Grande Mela. Per un'intera generazione, New York era stato il luogo dove rifugiarsi per avere l'illusione di sfuggire alla voragine intellettuale del capitalismo made in USA. Era qui, tra i club fumosi del Greenwich Village, che Bob Dylan aveva mosso i primi passi, raggiungendo il successo. Era la città della factory di Andy Warhol, del genio artistico-culturale che infestava le camere del Chelsea Hotel, delle streets senza sonno, cantate da Simon and Garfunkel. Una grande città, New York, una grande casa discografica, la Capitol Records. Sembra davvero arrivato il momento della consacrazione. L'album Jim e Ingrid Croce fu registrato tra agosto e settembre 1968, 
in parte investendo i soldi di tasca propria, Jim e Ingrid si imbarcarono per un lungo tour promozionale. L'America può essere un luogo immenso e alienante. Piccoli e grandi centri, music club, teatri, fieri di paese. Dormendo in squali di motel, i due restano in viaggio per quasi un anno. Le persone accorrono ai loro concerti e sembrano apprezzare la loro musica. Ma purtroppo, i sentieri della folk music sono stati già consumati dai grandi artisti venuti prima di loro. Le loro impronte finiscono malinconicamente per scomparire nelle orme di chi li ha preceduti e le canzoni del nuovo disco saranno tracce nostalgiche di un genere che ormai non vende più. L'album uscito l'anno seguente è un fiasco. Il fallimento non è solo artistico, ma anche economico. La Capitol Records li molla. Avendo investito tutti i loro risparmi nel tour, la coppia è in bancarotta. Jim Croce in quel momento ha 26 anni, un'età in cui nel mondo della musica avresti già dovuto dare il meglio di te. Per tutta la vita ha dosato le energie per raggiungere un traguardo dove non è riuscito e le sue forze ora sono finite. Tornati a Filadelfia, Jim trova impiego in vari lavori saltuari, prima come camionista e operaio, poi come DJ radiofonico, ma il contatto con la musica lo fa soffrire. Per saldare i propri debiti, i coniugi Croce vendettero tutte le chitarre, tranne una. Fu con la sua vecchia chitarra che Jim sfogò tutta la sua frustrazione. Libero di non dover più vendersi, inizia a suonare per sé. Pensieri, esperienze, emozioni, il suono cambia. La sua voce inizia a dar colore al silenzio del rimpianto, trasformandosi in una calda espressione intimista, raffinata e sincera. Nel Natale del 1970, Ingrid scopre di essere incinta. Quella stessa notte, Jim compone i versi di Time in a Battle. Se potessi far durare i giorni per sempre, se le parole potessero far avverare i sogni, conserverei ogni giorno come un tesoro e poi di nuovo li passerei con te. Ritrovato il coraggio di mettersi nuovamente in gioco, Jim registra una demo di otto nuove canzoni. Eppure manca ancora qualcosa. Il suono è troppo grezzo, una chitarra troppo poca. Colpito dal lavoro, l'amico Gio Salviolo entrò nuovamente in gioco. Lo mise in contatto con un talentoso musicista di nome Maury Mulleisen. Ecco, adesso il sound è perfetto. Il vento del destino fece il resto. Il materiale volò fino in Olanda tra le braccia della Polygram che credette nel progetto e lo spedì agli studios della ABC Records di New York. You Don't Mess Around With Jim vide la luce nell'aprile del 1972, prodotto dallo stesso Tommy West, che sin dai tempi del duo con la moglie Ingrid non si era mai dimenticato di lui. Da adesso in poi, l'esplosivo talento di Jim è finalmente alla portata delle orecchie di tutti. Brani come Time in a Battle, Operator, e Photographs and Memories furono trasmesse dalle migliori emittenti radiofoniche, divenendo la nuova colonna sonora dei sognatori d'America. Le sue storie hanno un'anima tangibile, intimista certo, ma forse per questo in grado di riguardare la vita di chiunque. Con il primo singolo, You Don't Mess Around With Jim, scalò le classifiche della Billboard Hot 100, mettendo bene in chiaro le sue intenzioni. You don't took on Superman's cape You don't spear in the wind You don't pull the mask of the whole world ranger And you don't mess around with Jim Non permetterti di tirare il mantello a Superman Non sputare contro il vento Non togliere la maschera al vecchio Lone Ranger E non scherzare con Jim A seguito della pubblicazione del singolo Partì per un lungo tour promozionale lungo gli States che lo portò a condividere il palco con un Woody Allen fresco di Provaci ancora Sam e con il cantautore Randy Newman. Per capirci, l'autore della colonna sonora di Toy Story, You've Got a Friend in Me, al tempo un geniale cantautore satirico. Cerchiamo però adesso di dare un contesto, parlando un attimo del mercato discografico americano di quell'anno. Quali furono le preferenze degli ascoltatori? Con quale nuove hits si trovò a competere You Don't Mess Around With Jim? 
Prendendo come riferimento la Billboard Year End Hot 100 Singles, al primo posto troviamo Roberta Fleck, con la rivisitazione in chiave soul del classico folk The First Time I Ever Saw Your Face, punto di incontro di quelli che sono i generi musicali più in voga nel momento. Da un lato il soul, da quello romantico di Al Green, a quello più innocente, del debutto discografico di un ragazzino di nome Michael Jackson. Dall'altra, il folk rock. E mentre Neil Young e gli America sfornavano due grandi classici del genere, quali Heart of Gold e A Horse with No Name, Don McLean surclassava le classifiche con American Pie, raccontando l'evoluzione della musica a seguito del disastro aereo del 3 febbraio 1959, dove persero la vita tre icone del rock and roll, Buddy Holly, Richie Valens e JP The Beep Bopper Richardson, The Day The Music Died. Mettendo da parte le classifiche, il 1972 fu inoltre l'anno di pietre miliari quali il Thick as a Brick di Jetro Tal, Machine Head dei Deep Purple, Exiting on Main Street, The Rolling Stone, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars di David Bowie e Transformer di Lou Reed. Insomma, un orizzonte piuttosto difficile dal quale emergere. Nonostante tutto questo, Jim Croce trova comunque il modo di uscire dall'ombra. La sua fama sorge come un'alba dopo una lunga notte. Nessuno può saperlo in quel momento, ma la luce di quell'alba non è di un sole ma di una stella cometa che si ritrova a percorrere troppo velocemente la volta celeste. Ogni desiderio avverato va però a braccetto con una maledizione con la quale prima o poi bisogna fare i conti. Per quanto riguarda Jim, il prezzo da pagare fu la nostalgia della famiglia. Quando può, torna a casa da Ingrid e dal piccolo Adrian James, ma il tempo che riesce a ritagliarsi non gli basta. Il bambino sta crescendo in fretta, rapito da un tempo, che non torna mai indietro. Inoltre, pochi giorni prima la pubblicazione del disco, il padre di Jim, James Albert, muore all'età di 57 anni. Nonostante i contrasti, la figura paterna era sempre stata per lui un punto di riferimento e la sua prematura scomparsa, proprio adesso che il nome Croce aveva acquistato un significato ed avrebbero potuto godere insieme del successo, lo aveva destabilizzato. Mentre la mancanza della moglie e del figlio lo portano a creare affreschi nostalgici e romantici, Jim fatica a esorcizzare nelle nuove canzoni il grande vuoto che gli ha lasciato la perdita di suo padre. La sua figura verrà quindi rimpiazzata da nuovi personaggi, i tipici anteroi del sogno americano, già protagonisti delle sue vecchie ballate e con i quali prova un'empatia viscerale. Questa nuova raccolta di canzoni vedrà la luce il primo luglio 1973 con il titolo Life and Times, sempre prodotto dalla ABC Records. L'uscita del disco verrà anticipata dal singolo One Less Set of Footsteps, un ingresso cauto in punta di piedi, tanto per saggiare il terreno. Poi in aprile entrò in scena Bad Bad Leroy Brown. Leroy è un giocatore d'azzardo, gli piacciono i vestiti eleganti e gli piace sventolare i suoi anelli di diamanti sotto il naso di tutti. Ed è cattivo, è cattivo Leroy Brown, l'uomo più cattivo di tutta la dannata città. La canzone ebbe un successo immediato, conquistandosi la vetta delle classifiche americane. Nel 1974, l'anno seguente la morte di Jim, Bad Bad Leroy Brown fu interpretata da Frank Sinatra e inclusa nell'album Some Nice Things I've Missed. Contemporaneamente, dalla parte opposta dell'Oceano Atlantico, quattro ragazzi che avevano soffiato il titolo di Queen alla regina d'Inghilterra imploravano un suo ritorno cantando Bring Back That Leroy Brown nel loro terzo disco Sheer Heart Attack. Già si parla del 1973 come l'anno del trionfo di Jim Croce. Life and Times non fa tempo a vedere la luce che un nuovo album è già pronto per nascere. Siamo a luglio. Jim, sempre in coppia con il fidato Maury Mulisen, parte alla conquista dell'Europa. Parigi, Monte Carlo, Dublino, Londra. Il pubblico europeo conosce già a memoria le sue nuove canzoni 
si merita qualcosa in più. Ecco l'accontentato con due nuovi inediti, Lover's Cross e Working at the Car Wash Blues. Il tempo però corre, bisogna tornare a New York per portare a termine la registrazione del nuovo disco e poi di nuovo in tour per gli States. Dov'è Ingrid? Dov'è il mio piccolo AJ? Devo tornare da loro. Poi arrivò il suo ultimo concerto. Quella sera, Jim ha una nuova canzone da cantare, già pronta ad uscire come singolo il giorno seguente. Per la prima volta, le parole non sono sue, ma scritte per lui dal paroliere Norman Gimbal, unico in grado di tradurre in versi quel dolore che Jim non riusciva a esorcizzare. La canzone si intitola I Got a Name e darà il titolo al nuovo album. Jim iniziò a cantare, negli occhi riflesso di sua moglie Ingrid e del figlio AJ. Io ho un nome, io ho un nome, e lo porto con me come faceva mio padre, ma sto vivendo il sogno che lui ha tenuto nascosto. Per un istante, quella sera del 20 settembre 1973, le generazioni della famiglia Croce si riunirono insieme sul palco del Prefer Coliseum della Northwestern State University di Nakitesh. Il presente collassò nel passato, tramutandosi in futuro. La voce di Jim divenne quella del padre James Albert ed entrambe si sprigionarono infine, continuando a vivere nelle future canzoni della carriera musicale del figlio AJ. We got a name, we got a song, we got a dream. Ciao Rockfella, grazie per aver visto il video. Questa è la storia di Jim Croce, We Got A Name. Se l'episodio ti è piaciuto, metti like e condividilo con i tuoi amici. Lascia un commento per trasmetterci la tua idea e per aiutarci a trovare ispirazione per storie sempre nuove. Seguici per diventare parte di questa realtà. Questo 